Ni Jumanne nyingine mpenzi mtazamaji ambapo tunakutana katika kipindi chetu cha serikali mtandao. Kipindi hiki kinaletwa kwa na IGA taasisi leo chini ya ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Leo mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu tutakuwa almashauri ya wilaya ya Kilwa ambapo tutaangalia matumizi ya tehama kwa ujumla lake lakini pia tutakwenda kujifunza mifumo ambayo wao wanaitumia katika kuendesha shughuli zao za kila siku. Lakini si hapo tu tutaangalia mifumo ambayo kwa namna moja ama nyingine imeweza kuguza wananchi. Na katika kipindi hiki tutakuwa na sehemu kumbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya kutazama makala lakini sehemu ya pili ni sehemu ya majadiliano baina yangu mimi na wageni nilowalika ndani ya studio. Na kama ilivyo kawaida mpenzi mtazamaji leo nina wageni ndani ya studio. Siko peke yangu. Nina wageni kutoka Kilwa, ninaye bwana Zabloni Bugingo, kurugenzi mtendaji kutoka almashauri ya wilaya ya Kilwa. Lakini pia kaongozana na bwana Chilida Shomari. Yeye ni kaimu afisa teama. Bwana Zabro na miketi mkono kushoto kwangu lakini bwana Childa yeye yeah, ameketi mkono wa kulia kwangu karibu sana. Mtangazaji wako ni mimi Coleta Raymond kabla tujiendelea tupate mwendo mfupi. Oya vipi? Mbona umeshika tamaa mzee? Ah, safe yao. Unajua naweza nikaikosa nafasi ya kujiunga chuo kikuu japo nimeteuliwa. Sina pesa na hakuna mtu kunikopesha. Yaani nakuwa labaki na masikitiko tu yani. Ah, hivi ushawe kusikia kuhusu mikopo ya dimi ya juu? Ah, ah mshaji wangu usimambu ya kwenda mjini rafi yangu. Dar es Salaam huko. Mi na ulisina buwana. We vipi? Si unasimi ya mkono niyo hapo? Ndiyo na. Eh? Ingia kwa yutuvuti kuya serikali. Oh. www.tanzania.go.tz uh-huh. Kwenye semi ya nifanyaje kuomba. Uh-huh. Hapo utapata kutembele ya bodi ya mikopo ya dimi ya juu. Na utaratibu mzima. Na mambo mengine yote mashalti mengine na kujesa fumu na jinsi ya kupata. Uh-huh. Acha buwana. Waka buwana. Ah, buwana. <laughs> <laughs> Ni kweni. Tembele ya tuvuti kuya serikali. Kwa elimu, maarifa na huduma za haraka, mahali popote, wakati wa wote, upate taarifa kama vile sheria, sera, na hata lile gazeti la serikali ambalo lilikuwa halipatikani, sasa linapatikana kwa kupitia tovuti kuu. Na vile vile, anuani za balozi za nje, na zilizopo nchini, na anuani za taasisi za umma. E-government, uweze shaji wananchi kupitia tehama. Katika mfululizo wa vipindi hivi vya serikali mtandao utakwenda kuona na kusikia ni kwa namna gani taasisi na wananchi wanaelewa uwepo wa dhana nzima ya serikali mtandao Tanzania. Lakini si hayo tu tutakwenda kuangalia uwepo huu umesaidia vipi kuongeza ufanisi, kupunguza gharama na utendaji kazi umeborekaje? Vipi utoaji huduma kwa wananchi? Wanapata huduma zilizo sahihi? Mtazamaji, sasa nikupeleke moja kwa moja kwenye makala tulokuandalia ndani ya studio. Na katika makala yetu ya leo mpenzi mtazamaji kama nilivyokueleza hapo awali, tumekuandalia makala kutoka Halmashauri ya Wilaya ya Kilwa. Ambapo tutakwenda kuangalia ni kwa namna gani tehama ilivyoweza kuboresha utendaji kazi katika halmashauri hiyo, lakini pia tutakwenda kuangalia ukusanyaji wa duhuli ulivyoimarika si hayo tu utakwenda kuwasikia wananchi mbali mbali kutoka almashauri ya wilaya ya Kilwa wakielezea ni namna gani tehama ilivyoweza kurahisisha kupata huduma wao binafsi na kama una maswali yoyote mpenzi mtazamaji au ushauri kulingana na kipindi chetu kinavo Endelea unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia barua pepe yetu ya igavtz@iga.go.tz lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kwa simu yako ya mkononi kwa namba 0744800295 ninarudia tena namba hii si ya kupiga unatuma tu ujumbe mfupi wa ushauri wako labda una maswali mbalimbali kulingana na kipindi chetu unaweza kutuma tu kwa namba 0744800295 karibu Wilaya hii kihistoria ilianza mwaka 1948 ina ukubwa wa takriban sekunde mita za mraba 1913921 katika hizo kuna 1221 ambazo ni ukanda wa pwani kutokea kijiji cha Marendego kupakana na wilaya Rufiji moja kwa moja mpaka kwenye kijiji kinaitwa Mbwemkuru mpakani mwa halmashauri ya wilaya ya Lindi DC na miji mikubwa mingine ni ya kihistoria tukizungumzia Kilwa Kivinje na Kilwa Masoko nao ni mji mkongwe ingawa haulingani kwa ukongwe na Kilwa Kivinje 
lakini kuna vituo vingi vya kitalii kwa maana vivutio vya kitalii tukizungumzia kilwa kisiwani ambayo tunaposema kilwa ndiyo asili ya jina la kilwa ni kile kisiwa ambacho kinaitwa kilwa kisiwani Halmashauri ya wilaya ya Kilwa ni mojawapo ya halmashauri iliyopo mkoa ni Lindi. Katika kutekeleza sera na miongozo ya kitaifa, inalenga katika kuwezesha ushirikishwaji wa jamii katika shughuli za kijamii na kiuchumi kwa kutumia rasilimali zilizopo. Lengo kubwa la halmashauri ni kuhakikisha kwamba inaleta na kwa haraka ustawi wa jamii kwa maana ya kwamba maendeleo ya jamii iliyoko ndani ya eneo husika kwa sababu zungumzia halmashauri ya wilaya tunamaanisha kuharakisha kuleta maendeleo kwa jamii ili jamii iweze kupata vitu vifuatavyo huduma zote za kijamii ukizungumzia afya ukizungumzia elimu ukizungumzia makazi ukizungumzia miundombinu mbalimbali kama barabara na elimu pale miundombinu ipo kama shule na vitu vingine lakini kuhamasisha shughuli za wanajamii wenyewe kuna wanao fanya biashara kuna wanao vua samaki kuna wanaojishughulisha na shughuli za kilimo kuna wanao kila mmoja kwa kile anachojishughulisha nacho ili aweze kupata riziki basi ni kazi ya halmashauri kuhakikisha kwamba ustawi unakuwepo kwa hiyo tunapokuwa tumefikia malengo yetu maana yake ni kwamba tumeleta huduma kwa jamii kwa hiyo jamii inakuwa imepiga hatua ya kimaendeleo katika kusimamia utekelezaji wa jitihada za serikali mtandao hapa nchini halmashauri ya wilaya ya Kilwa kwa kushirikiana na Tamisemi wamesimika na kusimamia mifumo mbali mbali ya tehama inayotumika katika almashauri. Moja ni kuhakikisha kwamba mifumo yote inayohusika na kuhitajika katika kuboresha e, mahitaji ya uwepo wa mitandao hiyo inakuwepo. Na mifumo hii inaboreshwa kuanzia kwenye ngazi ya almashauri kwa maana ya makao makuu ikiwa na mawasiliano na ngazi za chini lakini pia ikiwa na mawasiliano na ngazi za juu tukimaanisha wizara lakini pia na taasisi zingine za kiserikali. Tumeimplementi mambo mengi sana ambayo tunapata miongozo kutoka wakawa wa serikali mtandao. Hapa kilo tumejaribu kuimplementi baadhi ya mifumo ila watu ambao wametusaidia kwa namna moja ama nyingine ni watu wa wakawa wa serikali mtandao. Tunayo mifumo mingi sana na imegawanyika katika makundi mbalimbali. Tukizungumzia labda mfumo wa kimawasiliano kikweli yote hii ni mifumo ya kimawasiliano lakini tunaangalia aina gani ya kimawasiliano tunaweza kuwa na mawasiliano kati ya almashauri na wale wadau wake tunatumia mifumo kama vile tovuti kwa sababu mle tunaweka taarifa zetu za almashauri ili ziweze kufikia wale wote ambao ni wadau wetu walioko ndani ya almashauri na walioko nje ya almashauri lakini pia tuna mfumo mwingine unaitwa GMS na wenyewe ni wa kimawasiliano huu unatusaidia sisi ndani ya almashauri kuweza kuwasiliana. Pengine mkurugenzi anataka kuwasiliana na wakuu wa idara, pengine wakuu wa idara wanataka kuwasiliana wao kwa wao, pengine mtumishi mmoja katika idara fulani anataka kuwasiliana na mtumishi mwingine. Kwa hiyo mawasiliano yanakuwa yamedhibitiwa kwamba yanahusu watumishi peke yao wa ndani ya halmashauri. Mfumo wa tehama ambao tunautumia kwenye ofisi ya utumishi kwa sasa iko miwili, huu mmoja wa mkoa introduced miezi mitatu iliyopita unaitwa JSPP lakini mfumo mkubwa ambao unatumika kwa tayama katika ofisi ya utumishi ni mfumo wa Human Capital Information Management System HCMS au kwa jina maarufu naitwa Lawson kwa ajili tunafanya kwenye Lawson pandisha vyeo watumishi tunafanya kwenye Lawson lakini pia ku maintain discipline kwa maana ya kama mtumishi ame violate mwisho wa siku anatakiwa kuwa terminated lakini Lawson pia inafanya kazi ya kupitisha mikopo ya watumishi. Kwa hiyo huu mfumo una kazi nyingi sana na umesaidia sana kupunguza malalamiko. Kilinganisha na enzi za zamani wakati hatuna mfumo ilikuwa ni kazi sana hasa kwenye masuala ya mawasiliano. Lakini sasa hivi inapotokea tu kuna malalamiko lolote, ni rahisi sana kuweza kuwasiliana na utumishi na hapo hapo unapata majibu na hasa tulipokuja kuongezewa swala la GSPP kwa uhakiki mishahara kumekuwa ni rahisi sana na feedback kuweza kupatikana kwa uharaka sana mfumo huu unatusaidia sana kuhakikisha kwamba kila mtumishi ambaye anafanya kazi na anastahili kulipwa mshahara analipwa mshahara 
na ni mshahara ule unao stahili kulingana na, na, na wadhifu wa wake kulingana na kazi zake na vitu kama hivyo nani kwa wakati PPRA tumekuwa tukiandaa matangazo kupitia PPRA pamoja na kutoa taarifa za matangazo ya manunuzi kupitia mifumo ya PPRA ambayo kwa njia moja au nyingine inasaidia wadau wetu kufahamu nini kinachoendelea katika mashauri ya wilaya Kirwa lakini pia tunao mfumo mwingine ambao una taarifa za ukimwi na una, 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 unatumiwa sana na, na wenzetu wa idara ya maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii huu mfumo unaitwa Tomsha umebeba taarifa nyingi ambazo zinahusu masuala mazima ya ukimwi na VVU e, jinsi tunavyoshughulika nao katika almashauri yetu lakini atukomei atuko hapo sasa hivi tuna e, PSCN ambao ni mfumo wa kusaidia kuhawilisha fedha kupeleka fedha kwa zile kaya maskini e, ambazo zinawezeshwa fedha na serikali kupitia mfuko wa maendeleo ya jamii yani TASAF. Mfumo huo unafanya kazi kwa kushirikiana na mfumo wa Epica moja kwa moja. Kwa hiyo taarifa zake ni kinapokea kutoka kwenye mfumo wa Epica na kuweza kuwasilisha taarifa zangu kwenye huo mfumo. Lakini tunao mfumo mwingine wa kibudget. Huu unaitwa Plan Rep. Mfumo huu nao unatusaidia sana kutumia zile taarifa za kibudget na kuandaa budget. Kwa kuwa siku hizi uwezi tu katengeneza kitu kwa mkono kwa makaratasi kwa vitu gani kwa mfumo huu unatusaidia sana natumia mfumo wa kodi ambao unaitwa Aero RMS Rent Management System katika mfumo huo tunaingiza taarifa za mmiliki wa kiwanja tunaweza tukamfanyia makadilio yake ya kodi tunaweza tukafanya mambo mengine kwa mfano transfer unaweza ukaona mle ukamfanyia mtu transfer kwa kupitia mfumo huo huo na kama ni miliki mpya unaweza ukamuingiza kwa kutumia mfumo huo huo pia kuna mfumo mwingine tunaweza kutumia ambao ni unaitwa GPG huo mfumo tunatumia kwa ajili ya kutoa risiti za kodi baada ya kumuingiza kwenye land management system tukishafanya makadilio yake ya kodi basi akishaenda kulipia benki au anaweza kulipa kwa njia ya simu akituletea risiti tunaingia kwenye mfumo mwingine unaitwa GPG kwa ajili ya kumtengenezea risiti idara ya maji tuna mfumo unaitwa MIS Management Information System huu tunautumia na wizara ya maji malipo yote yanayofanyika kwenye shughuli zetu za utekelezaji wa kila siku kama kuna posho umemlipa mtumishi malipo ya mkandarasi na mambo mengine umenunua sufanya service ya gari malipo yote yanaingia kwenye huo mfumo. Misi ina account mbili. Kwa maana ya mwandishi wa maji ndo anaweza ku access lakini muasibu account usika naye ana account yake kwa maana ya email address ya kuingia. Kwa sasa mfumo unaotumika kwa ngazi ya hospitali za wilaya ni mfumo wa Gotiomis. Mfumo tunatumia katika eneo la usajili wa wagonjwa. Mfumo wa Gotiomisi wenyewe unahusika katika kukusanya taarifa za wagonjwa, matumizi ya dawa, pia ni unatumika pia katika kukusanyia mapato ya hospitali. Na tatu pia hata kuangalizia kumbukumbu za wagonjwa zilizopo kwa zile ambazo zinakubaliwa kwenda katika mfumo. Na hii biometric machine ni kwa ajili ya kupata taarifa za watumishi wa hospitali. Ni huwa inarekodi taarifa zao pale wanapokuwa wanafika kazini na kutoka kazini kwa wakati. Pia hiyo inatusaidia kwa ajili ya kumanagement wa watumishi wetu. Na hii mfumo wa ikemwi unakuwa unatusaidia kuweka taarifa za fomu za bima ya afya na taarifa zake za mgonjwa kwa wakati. Biometric ukionyesha na good homes tunaweza kujua kabisa kwamba ni mtu nchi gani alikuja kazini na ni nani alifanya kazi gani ndani ya mfumo huu. Kwa hiyo namnikeza watu kwenda mbele huko nitakuwa naweza kuweza kubind watu wale ambao either wanakuja kazi kwamba kazi wafanye au yana report kwamba kazi imeshafika lakini kazi hakuifanya hiyo tutakuwa ni rahisi kwa mfano kada daktari ameshampa au nurse ameshampa kazi hiyo au mtu wa mabara ni rahisi sana kuingiza kuingia kwenye mfumo kwamba leo umepima watu wangapi na uzito wa kazi yako likuaje tunapokadilia either kusema kwamba mtu tu tumelipa lebe kisto doctor allowance ndio tutakuwa ni rahisi kwamba kazi hiyo ikuja kwenu na kwa kipindi hiki kwa hiyo tuna mifumo hii miwili ambayo ndio inaweka together yani inatusaidia sana katika hospitali kwa mfumo wa gotiomis pesa inayopotea sasa ipo tena kwa sababu sehemu tunayokusanyia mapato ni sehemu moja na wananchi watafaidika kwa kuwa sasa wanafahamu wanatoa pesa zao wapi na kwa kuwa sasa kuna ule utaratibu wa kutoa tangazo la mapato na matumizi na sasa matumizi yanafahamika yanapatikania sehemu gani na kuwa ni kazi nyepesi sana kwa kamati ya usimamizi ya hospitali na hata kwa timu ya uendeshaji ya hospitali pia kwamba collecting center ya mapato ni ni moja na hata dawa zinazokuja zote kiutaratibu lazima zingie kwenye mfumo na zikiingia kwenye mfumo 
daktari anapoenda kutoa matibabu yeye anajua dawa fulani ipo dawa fulani haipo kwa hata ule mdo wa mgonjwa kuambia hii dawa ipo hii haipo inakuwa haipo kwa sababu daktari pale alipokaa anazifahamu dawa zilizopo na sizo kuepo kwa siku husika Uwepo wa mfumo wa kusanyaji mapato katika utekelezaji wake umeleta mabadiliko makubwa sana ambapo mapato ya almashauri yamekuwa yakionekana na shughuli za kimaendeleo zimekuwa zikifanyika. Tuna mfumo mmoja wa mapato unaitwa local government revenue collection system. Huo ni mfumo ambao umeanza kwenye almashauri yetu na tunaendelea nao sasa hivi kwa katika shughuli nzima ya kukusanya mapato ya almashauri tunaita mapato ya ndani own source kwa mara ya kwanza wakati mfanyabiashara huyu anapokuja ofisini kabla tujianza kumhudumia ni kwamba si tutahitaji kupata taarifa za huyu mfanyabiashara tufahamu jina lake aina ya biashara anafanya anaifanyia wapi kwa hiyo kuna vitu vya namna hiyo kwa mfanyabiashara huyu anapokuja anapokuwa na taarifa hizo ambazo zinapokuwa zimejitosheleza tunachofanya tunaingiza taarifa zake katika mfumo huu baada ya kumsajili ni kwamba tunampatia bili. Kwa hiyo anapokuwa na bili yake huyu mfanyabiashara atenda mwenye benki, atenda atalipa hiyo fedha, ni kwamba atakapolipa fedha yake ile mfumo unamuunganisha moja kwa moja na, na simu yake ya mkononi. Kwa hiyo anapolipa kule simu yake inampa inamletea ujumbe kama fedha yako ulolipa kwa ajili ya leseni ya biashara sasa hivi imeshaingia. Kwa hiyo anapolipa kule automatic ile deni kuna inafutika na mfumo unaruhusu sasa kwamba huyo mtu apewe leseni yake kwa wakati huo. Na tukisema kupokea mapato ni swala la kupokea pesa yenyewe lakini na taarifa zake za zile pesa ambazo zinakusanya. Ile fedha ambayo tulikuwa tunatarajia kuikusanya hapa katika hata kwa namna moja nyingine labda ingeweza kupotea sijui kafenyeje ingechelewa kufika. Sasa hivi ni kwamba mfumo huu unaruhusu kwamba mteja anapata fedha yake tunasema hiyo fedha moja kwa moja tayari imesha imeshapelekewa imeshapokelewa na na serikali. Kwa hiyo makusanyo nao vile vile tunasema yanaboreka siku hadi siku kwa sababu mwanzoni huko labda mtu anaweza akajikuta anakusanya lakini akajikuta hawasilishi hiyo fedha kwa kwa wakati lakini sasa hivi ni papo kwa papo natumia mfumo wa epika ambao ni mfumo wa kielectronic tunaotumia kwa ajili ya kulipa kukusanya mapato pamoja na shughuli za manunuzi kwa maana ya kutengeneza hati za manunuzi mikataba ya RPO tunafanya manunuzi baada ya kufanya manunuzi tunaandaa malipo vile vile kwa mfumo huo huo kwa hiyo tunapokuja kwa upande wa mapato waliongeza kipengele cha ukusanyaji kwa kutumia electronic mwanzoni tulikuwa tunaandika kwa kutumia hivi stakabaz mnaandika baadaye mnakuja mnaingiza kwenye epika lakini baada ya kuona inakuwa ni kazi mara mbili wakabadilisha tukawa sasa tunatumia receipt za kielectronic ambazo naingiza moja kwa moja na unatoa risiti hapo hapo lakini tunapokuja kwa upande wa matumizi kuna sehemu ambayo tunafanyia matumizi ambayo tunaita accounting payable kwenye kipengele hicho utakuta taratibu zote za kufanya matumizi lakini kwa sasa hivi kumetokea mabadiliko tumehama kulipa kutoka kwa hundi tumeenda kulipa kwa interbank system tunaita TIS Tanzania interbank settlement system. Kwa hiyo malipo yote yanafanyika BOT. Zamani hapo tulikuwa natumia vitabu ambapo vitabu vile vilikuwa vinaandikwa na wale wakusanyaji kule kwenye point of collection. Sasa katika nafasi hiyo ya vitabu sasa hivi tunatumia mashine za kielektroniki kuweza kukusanya hizo pesa zenyewe lakini na taarifa zake. Kwa hiyo kwenye point of collection kuna mashine maalumu ambayo imesetiwa na mifumo iliyopo kwenye ofisi zetu. Kwa hivyo kila mkusanyaji anapokusanya kule taarifa sisi tunazipata on the spot kwa sababu anafanya kazi zake zile ikiwa yuko kwenye mfumo wa mawasiliano anasema tunasema siku hizo ukisema kwa maneno ya kawaida mepesi kabisa kusema akiwa yuko kwenye online. Kwa hivyo tunaweza kupata taarifa ile pale anapopokea tu ile pesa unajua mkusanyaji fulani same fulani sasa hivi amepokea shilingi fulani mizigo ambayo ninakusanyia ushuru hapa ni samaki wa bichi pweza kamba gisi dagaa kwa mazao ya pwani na huku juu una mianzi nazi matikiti miogo lakini pia huwa na lipia leseni za uvuvi pamoja na boti na vitu kama hivi 
Utaratibu ule utumika katika kukusanya wa mapato ni kupima mizigo na kujua uzito na kutoa risiti kwa ajili ya kuchipia ushuru. Risiti zinatolewa kwa mfumo wa POS electronic machine. Pale anapopokea tu ile pesa unajua mkusanyaji fulani sehemu fulani sasa hivi amepokea shilingi fulani. Kwa hivyo at the end of the day unaweza kujua kwamba kwenye point zako ulizokuwa nazo kwa siku ile umekusanya kiasi gani lakini in toto kwa siku ile jumla yake unaweza kuipata. Huu taratibu uko vizuri kwa maana mwanzo tulikuwa tunatumia mfumo wa vitabu ambao ukienda kule almashauri kama wakala unapewa vitabu vichache. Lakini kwa mfumo huu sasa wa mashine maana yake tunakabidhiwa zile rolu ambazo sasa rolu moja unaweza kutumia hadi kwa wateja mia. Teja yote mwenye shilingi tano mwenye elfu moja, mwenye elfu mbili, yani thamani yoyote we unaandika kwa sababu rolu ni karatasi nyingi ambazo zinatokea kwa ajili ya wateja wetu. Msimu wa mwaka 2016-17 msimu wa fedha wa almashauri walikadiria tukusanya milioni 80. Lakini kwa kutumia mfumo huu ambao hauachi kitu tumekusanya kwa kata hii ya kimeje singino milioni 204 kwa mujibu wa, wa ripoti ambayo ya, ya imetolewa kwa kata yetu miaka ya nyuma tulikuwa tuna, tunavuka more than 70% ya makusanyo ambayo nadhani kitaifa mapato yetu tukusanye kuanzia 75% Sabina tano kwenda jua. Lakini tunashukuru sisi kuanzia mwaka jana baada ya kuanza kukusanya mapato kwa kutumia mitandao hii hapa tumevuka tumekusanya zaidi ya 100%. Nadhani ya 100% tumekusanya. Wakati huo huo idara ya elimu halmashauri ya wilaya ya Kilwa wamekuwa kitumia mifumo ya tehama ili kurahisisha utendaji kazi lakini pia kupata takwimu sahihi. Kianza na ule wa Bemis. Ule unafanya kazi ya kuingiza takwimu zote kuanzia wanafunzi na miundombinu na vitu vingine na wenyewe unakuwa kwa muda wote lakini mara nyingi tunatumia sana kipindi kile ambacho tunataka tubadilishe taarifa kutoka za mwaka uliopita kuja mwaka huu lakini nikija huwa prem ambao ni sana ni kwa ajili ya kuhamisha tu zoezi zima kuhamisha wanafunzi maana kisaidia uhamisho wa tuhamishi tu kwa mkono akaenda kwa mkono tunazipitisha zile kadi kwa mkono lakini kuhamisha kwenyewe kupo kwenye system manake unaingia kwenye mfumo moja kwa moja ukishaingia manake kama unahitaji kumtoa kumpeleka sehemu nyingine zipo vipo vitu ambavyo vinakuelekeza lakini kwa sababu la uhamisho umerahisisha sana na kama huu unaweza ukawa wakaboresha zaidi ukarudi hata kule kwenye bemis itatulaisishia kwa sababu kwenye bemis tunakaa mpaka usiku usubiri si mtandao si na vitu vingine lakini huu ah kiwasha tu data tayari una muhamisho wa mtoto kwa nani mnaisha kazi zangu naweza kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja naweza kuhamisha watoto wengi kwa wakati mmoja na sisi tunahama kwenye analogi kwenye kwenye digital ndio kabisa sababu kama ingekuwa kama mwanzo ningesema mfumo haufai lakini kija kwa serikali swala wanafunzi hewa sina hakika sana lakini nadhani nilikuwa nimegharimu mpaka kumpata mwanafunzi hewa na yake imetoka shuleni imetoka imekuja kwenye ngazi ya wilaya ngazi ya baa kitaifa sasa hivi tuseme yani unaanza hapo kuna unamaliza hapo mwanafunzi wako mbaini kwa hiyo kwenye matumizi ya pesa kuhusiana kutafuta wanafunzi hewa litakuwa ilo limefanya limepungua au linaweza likaisha kabisa. Ni dhahiri kuwa uwepo wa mifumo hii ya tehama katika taasisi za umma umeongeza ufanisi na uwajibikaji kwa watumishi na wananchi wamekuwa kipata huduma kwa haraka kwa gharama nafuu na kwa wakati. Na kwa upande wa wananchi mara ya kwanza mwananchi alikuwa anakuja hospitali akiwa na daftari ataandikishwa na ataandikiwa vipimo katika daftari ataenda kupimwa na majibu yake ataandikwa kwenye daftari lakini kupitia mfumo mwananchi hatakuja na daftari lakini alikadhalika akifika hapa mwananchi atakapopata huduma kwanza mwananchi hatapata muda wa kutembea na faili lake kama mgonjwa kwa sababu taarifa zote zinatumia njia ya mfumo e, yani mgonjwa yeye atakachukua na baki nacho ni risiti yake ya lali ambayo malipo ameyafanya point kubwa ni kurahisisha baadhi ya huduma nyingi ambazo mwanzo nilikuwa napatikana kwa ugumu sasa hizi zinapatikana kwa urahisi kupitia hii mifumo. Umenirahisishia sana. Sana sana. Kwa sababu zamani kabla ya hii mifumo tulikuwa tunatumia tunasema manyo. Na sasa hivi ukiingiza tu taarifa za mmiliki, ukaingiza mwaka wake wa mwisho kodi amelipa lini basi miaka yote iliyobaki inakuja moja kwa moja si kama zamani. Kwa maana mteja badala ya kwenda benki kupanga foleni anatumia simu pale pale analipa na we unamuona moja kwa moja unamprintia risiti yake anaondoka uwepo huu mfumo umenyalisia sana kwa sababu wote jangu wanapokuja swala kwanza kufikiria 
alikuja simu aka gani nianze kutafuta faili ni shangai kupekua ni angalie no mteja wangu anapokuja let's say kwa yule mteja ambaye nilishamsajili kwa hiyo anapokuja kwa mara ya pili kwangu mimi narahisishia sana kumtambua na na kumhudumia kwamba ule muda wa kuchelewa kwanza kumtafuta na vile vile kukubaini kwamba mteja huyu deni lake halisi ambalo anastahili kulipa kwa wakati huu mfumo huu unatusaidia sasa hivi zamani tulikuwa tunaingiza hela kwenye account ya almashauri usika lakini sasa hivi mteja akilipia hela inakwenda moja kwa moja kwenye wizara ya ardhi nyumba na maendeleo ya makazi hatufanyi tena ule uhamisho wa hela kutoka kwenye almashauri usika kupeleka kwenye account ya wizara mapato yanaonekana moja kwa moja kwa kiasi kikubwa inapunguza muda lakini pia gharama za ufuatiliaji zinapungua kwa kiasi kikubwa. Huu huu mfumo umerahisisha sana lakini hata wizara wanapokuwa wanahitaji kuona matumizi ya mashauri fulani. Wanaingia tu kwenye mfumo ule wanaona. Awali kulikuwa na malalamiko mengi sana. Mtumishi anaajiliwa anakaa miezi nane, hajapata mshahara. Lakini kwa sasa anaajiliwa leo na kibidi mwezi huu anatoka kwenye pero. Ukitumia mifumo unarahisisha upatikanaji wa taarifa kwa watu kwa urahisi zaidi na kwa muda mfupi. Na vile vile utowaje huduma unarahisisha sana. Kwa yes, kwamba wakati mwingine ni vigumu kubandika tangazo moja moja kila wilaya kila wilaya tangazo moja moja. Lakini ukitumia mifumo mtu akiingia kwenye mfumo anapata taarifa kwa urahisi zaidi anajua ni nini kinachoendelea kwenye kwenye sekta ya manunuzi hasa katika mashauri ya Kilwa kama tunakuwa na kazi ama kuna taarifa ambazo tunahitaji ziwafikie kuhusiana labda na ujenzi wa miradi basi wanazipata inakuwa rahisi sana na tunawapata wadau wetu tunashirikiana nao kwa rahisi zaidi. Punguza gharama sana kwa kiwango kikubwa. Kwa sababu gharama za usafiri unapomtuma ilivyokuwa manual unamtuma ofisa nenda utumishi ka, kafuatilie swala hili. Nenda utumishi kafuatilie. Hili kwa hiyo limepunguza kiasi kikubwa sana gharama za usafiri, gharama za simu. Kwa kila kitu tunaasiliana kwa hiyo pitia mtandao. Kweli mimi binafsi na furahi kwa sababu tangu nianze kutekeleza majukumu yangu katika maeneo mbalimbali mbali, sijawahi kuona ufanisi ukifanikiwa kama sasa ambapo tunatumia mifumo. Mbali na kupunguza urasimu, hicho ni kitu ambacho moja kwa moja kipo. Lakini pia kuna swala la muda. Tunapunguza muda, yani sasa muda unatumika vizuri sana. Kama ulikuwa unahitajika kubeba mafaili kuyapeleka Dodoma wizara ya labda ya utumishi au tamisemi sasa ni mifumo inafanya kazi ni jambo la faraja kuona mifumo iliyosanifiwa na kusimiko katika idara mbalimbali za almashauri ya wilaya ya Kilwa zimekuwa chachu ya mabadiliko katika huduma niweza zikuta wa muhimu kwa sababu kipindi cha mwanzo mwezi wa saba nilikuja mimi mwenyewe nilikuwa naumwa nilipokelewa vizuri nilirazi hapo hospitali nikawekwa odini ila kipindi hicho sikukuta huduma ya kompyuta. Nilikuta huduma ambayo ya kutumia kuandika. Unataja maelezo yako na kuandikia kwenye daftari au kwenye karatasi. Ila jana nilipofika nimemleta mwanangu alikuwa naoma. Nikaja moja kwa moja hadi kliniki. Nilipofika kliniki nikapewa maelezo. Nikaanza kueleza kuulizwa maelezo ya mwanangu. Nikaelezea. Kwa hiyo wakati namueleza kanuliza jina la mtoto, mwaka aliyozaliwa mtoto, kala baba yake mtoto nilipotokea pamoja na namba zangu za simu zikajazwa kwenye kompyuta kwa hiyo baada ya kuandika akanigea kikaratasi akanambia kikaratasi hichi ukitunze kama jicho lako kokoto utapokwenda hiyo hospitali ya Mwembili iwe Nyangao iwe Ndanda hata kama utarudia hapa tena ukifika haina usumbufu tena ukifika unatoa hiki unaingiziwa namba zinakuja taarifa zako zote utaratibu huu na uchukulia utaratibu ni mzuri na utaratibu ambao unaondoa mashaka kwa mtu ambaye anapata lisiti na kile anachokilipa. Sasa hivi sio kama zamani. Zamani mtu anaandika na kitabu. Kitabu kile mtu anakaa wiki mzima zile hela zinakuwa kama zake. Akisa sasa hivi mashine zikiingia moja kwa moja zinaingia moja kwa moja kwenye tamisemi zimeingia, benki zimeingia. Kwa tunakusanya kodi ambayo inaeleweka. Sasa hivi tunakuwa na imani zaidi kwa sababu unajua kabisa kwamba unachokitoa kile hakipotei. Hakipotei kwenda sehemu nyingine yoyote usika. Unajua kwamba haya mapato yanaingia moja kwa moja serikalini. Mimi binafsi na imani kubwa sana na utaratibu huu kwa sababu nagundua kwamba ile lisiti inavotolewa basi hela zinafika pale wanapohitajika lengo linafikiwa. 
Kwa hiyo tunatumaini kupata maendeleo kwa utaratibu huu. Kiujumla ni kwamba taratibu ya sasa na ya hapo awali ya utoaji wa risiti ina utofauti mkubwa. Kwa sababu kwanza imepunguza kero fulani, kero ambazo zarushwa kutokana kwamba mzinguko ule wa sasa na ule mzinguko wa mara ya hapo awali ni tofauti. Licha ya kuwepo mafanikio yetoka nayo na matumizi ya mifumo, lakini kumekuwa na changamoto mbali mbali. Hii mifumo mingi yake ni mipya. Kwa changamoto ni jambo la kawaida, lakini mimi nafikiria na ninavyoona mbele wananchi watoe wasiwasi kwamba hii mifumo soon as possible itakuwa inakidhi vigezo vya watumiaji pamoja na wanaopewa huduma. Wale watumiaji wote wanatakiwa waujue. Sasa kwa sababu mambo haya yanaanza kwa haraka, unajikuta watumiaji wale wako wengi na wengi wanakuwa hawajaweza kupewa mafunzo hasa changamoto ya utumiaji mfumo hilo ni kubwa ngazi ya wilaya lakini pia hata kule chini kwa watumiaji wale collectors inakuwa shida katika jitihada za serikali mtandao almashauri ya wilaya ya Kilwa wamekuwa wakishirikiana na wakala ya serikali mtandao yani IGA katika nyanja mbalimbali za teknolojia habari na mawasiliano yani tehama kwa kweli almashauri ya wilaya ya Kilwa inapata ushirikiano mzuri sana kutoka kwa wakala wa serikali mtandao. Kwanza wakala ametoa mafunzo kwa watumishi ambao wanasimamia mifumo katika almashauri yetu. Na kwa idadi ni wengi, zaidi ya watano wameitwa, wakapewa mafunzo yale, walienda Mtwara, wameenda Dar es Salaam, wakapewa mafunzo, wakaelekezwa vizuri, na sio mara moja, ni mara kadhaa ili kuhakikisha kwamba mifumo inafanya kazi vizuri. Na hata hivi tunavyoongea kuna mwaliko tena mwingine wa kwenda kupata mafunzo yale na hata mkurugenzi anatakiwa ahudhurie kule. Ushirikiano wetu ni mkubwa sana. Upo na tena tunawashukuru sana. Mambo mengi tumeimplement kupitia wao. Miongozo kwamba inapotokea kitu chochote chochote kipya kusiana na mifumo hii tunakuta tunapata miongozo kutoka kwa watu wa Ega ili tufanye tusikiuke ile maadili ya, ya hii hi mifumo. Kikubwa ambacho nawaahidi kwamba watarajie ni utendaji kazi kwa kasi ambayo kama Mheshimiwa Rais anavyotuelekeza na sisi tunaamini kwamba tuta, tutaenda na hiyo kasi ambayo anakusudia tuifanye na ni nzuri na matokeo hivi sasa kama mnavyoona miradi mingi ya maendeleo iko inaenda vizuri na taarifa nyingi ziko hewani kwa serikali ya awamu hii ya tano na kwa ubereshaji wa mifumo hii ambayo imefanyika na inaendelea wategemee matokeo chanya kwenye kila nyanja ya mahitaji ya kijamii yanayosimamiwa na serikali Mtazamaji natumaini utakuwa ume, umeona na kusikia mambo mengi sana kuhusiana na mifumo ambayo imewasaidia utendaji kazi katika almashauri ya wilaya ya Kilwa. Mambo ni mengi zaidi kwa sababu hatukishia kwenye ofisi tu. Bado tulikwenda mpaka mtaani kwa wafanyabiashara wadogo wadogo na wao wamekuelezea ni kwa namna gani sasa hivi walivyoweza kupata amani baada ya kuona kwamba wana, wanatoa uh, kodi zao lakini wanajua kabisa kwamba ziko kwenye mikono salama na zinaenda sehemu ambayo wao walitaka zifike tofauti na pale nyuma ilivyokuwa na kama ulivyosikia baadhi yao wanakuambia wenyewe kwamba zamani ilikuwa ni yani mpaka ubebe eh, vitabu vingi au vitabu wanavyoenda navyo pia vinakuwa havitoshi lakini ukitumia mfumo au ukienda kisasa zaidi mambo yanakuwa murwa nikurudishe ndani ya studio tuendelee na sehemu yetu ya pili sehemu ya majadiliano yangu mimi na wageni nilowalika ni wakaribisha kwa mara nyingine karibuni sana 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 labda nianze moja kwa moja na bwana Childe eh? uh, tangu mmeanza kuisimika hii mifumo ya tehama katika almashauri ya wilaya ya Kilwa vipi imewasaidiaje katika utendaji kazi wenu kwa ujumla of course imelaisisha mambo mengi lakini tunaposema imelaisisha mambo mengi tunamaanisha kwamba kwanza mapato ya mashauri yameongezeka tofauti na hawa ilivyokuwa tutumii mifumo mm -hmm. vile vile ime imeboresha kwanza huduma mm -hmm. boresha huduma na huduma ambayo imeambatana ime, ime na umakini wa watumiaji wa watoa huduma pamoja na wanaopewa eh, wanaopewa huduma mm -hmm. kwa mfano unaweza ukuta afsa utumishi awezi kumhudumia mtu vile kama ilivyo kwa mwanzo kwamba kama anavyotaka kwa sababu kila kitu kinakuwa kiko chini ya security miss kwamba password yake username na password 
sasa ingilia inaonesha pale hata watu ngazi nyingine za kimamla kazi kiamo kufuatilia swali lilikuwaje kwaje mm. inaonesha kwamba mtu fulani kutoka Kirwa ndo alifanya hivi muda fulani kwao hata umakini umeongezeka aha kwa hiyo uzembe mm. kwa kiasi fulani umepungua Mpungua. katika kuhudumia wananchi na utendaji wa kazi ndani ya ofisi aha asante sana labda kama una lolote la kuweza ku, kuongezea kwenye hilo mifumo hii imeongeza ufanisi na ufanisi ambao umeongezeka ni katika maeneo mbalimbali yale ambayo almashauri inayatekeleza na kuyasimamia tutoe mfano katika eneo la ukusanyaji wa mapato ikiwa ni pamoja na upangaji wake utunzaji na matumizi kwamba mapato yanakusanywa kwa kutumia mifumo tunaweza tukawa tuna tumeongeza ufanisi kwa maana mapato yanapatikana kwa wingi lakini pia matumizi yake yanavyotumika tunafanya ufuatiliaji. Kwa hiyo hakuna upotevu. Mm. Kwenye kukusanya hakuna mianya ya upotevu mm -hmm. na kwenye matumizi hakuna mianya pia ya upotevu mm -hmm. kwa sababu macho yote yanatazama mfumo. Mm -hmm. Sio katika ngazi ya mashauri peke yake mm -hmm. lakini mpaka katika ngazi ya ya wizara ya tamisemi kule. Aha. Lakini pia tuzungumzie labda ufanisi kwa maana ya jitihada za watumishi kazini. Sawa sawa. E, kwa sababu wakati mwingine watumishi wanaweza kuwa kwa miaka ya nyuma kabla ya mifumo kuwepo kulikuwa na uzembe mm. mtu anafika saa ngapi kazini anaondoka saa ngapi akiwa kazini anafanya nini lakini sasa mifumo ni kama inamsukuma mtumishi hawezi kujua wajibu wake mm. kwamba napaswa kufika kazini saa moja na nusu kwa mfano mm -hmm. kama taasisi hiyo e, muda wa kuingia kazini saa moja na nusu taasisi zingine wanaingia labda saa mbili kwa saa mbili anakuwa anafika mfumo na rekodi mm -hmm. na anafanya nini anapokuwa kazini mm -hmm. anahudumia jamii namna gani na anatoka kazini nda gani. Kwa vyote hivyo mfumo unasaidia lakini hata kwa wananchi. Mfumo umeongeza imani. Mm -hmm. Zamani wananchi hasa wale wanaolipa tozo mbalimbali mbali, ikiwa ni ushuru na mambo mengine walikuwa na wasiwasi kwamba napolipa kitu hiki ni kweli pesa hii inakwenda kuingia kwenye mfuko wa serikali na kutumika kama ambavyo inahitajika. Mm -hmm. Kwa wengi walikuwa na kwepa. Wakiogopa kwamba matumizi yanaweza kawa sio sahihi au pesa hiyo ikapotea kwenye mifuko ya watu lakini baada ya wananchi kuwa na uelewa kwamba kumbe ile mifumo inasaidia pesa hii kuingia na kutumiwa vizuri. Kwa wanajitolea sana. Mpenzi mtazamaji pamoja na faida nyingi sana za mifumo ya Tehama katika kurahisisha utenda, utendaji kazi katika taasisi na wizara mbalimbali, kumbe kuna jambo kubwa zaidi ambalo linasaidia zaidi, eh? Iyo yote ni kwamba imepunguza uzembe kwenye ofisi mbalimbali. Sasa hivi kumekuwa na mauzurio mazuri sana katika taasisi mbalimbali mbali, na wizara mbalimbali na uwajibikaji umekuwa mkubwa sana. Unajua nini kimehusika hapo? Hiyo ni tehama tu. Na labda nikukumbushe wewe ambaye ndo kwanza sasa hivi unafungua luninga yako. Kipindi hewani ni serikali mtandao eh? Na leo tuko halmashauri ya wilaya ya Kilwa. Una maswali, una ushauri kuhusiana na kipindi chetu? Tafadhali tuma ujumbe wako mfupi kupitia barua pepe yetu ya igavtz@iga.go.tz lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba ya simu yetu namba 0744000295. Kabla tujeendelea mpenzi mtazamaji tupate ujumbe mfupi. He? Tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure. Ndugu yangu, yani mimi nashindwa kuelewa kabisa. Kwa sababu unaweza ukaenda huku ukapewa taarifa tofauti. Unaelewa? Alafu na uki okay. bwana nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu na, na mimi nimetumia message hiyo hiyo wow wife bebe petroli imeshuka eh ha na mimi umenitumia message hiyo hiyo kwa kutumia simu za mkononi unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbali mbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu Jisajili kupitia gaf SMS ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi. E-government uwezeshaji wananchi kupitia tehama. Labda nirudi kwako mkurugenzi Bugingo eh? Mimi uh, umenieleza mambo mengi sana kuhusiana na utendaji kazi. Sasa mimi nataka nifahamu manake hii tehama sasa hivi ndio inashika kasi zaidi. Vipi huko awali mlikuwa mnafanyaje kazi zenu? kabla mjejiunga na mifumo ya tehama. Kwa kweli ilikuwa ni ngumu. Nikupe mfano. Na huu mfano napenda kutumia sana kwa sababu ndio moja kati ya kazi kubwa 
ambayo watendaji katika almashauri wanashirikiana nayo mm. nikupe mfano wa eneo tu la ukusanyaji wa mapato ni eneo ambalo linapaswa litekelezwe kwa makini sana mm. na kwa mafanikio makubwa mm. ili liweze kuleta ufanisi kabisa miaka ya nyuma kabla ya kuwepo kwa tehama na mifumo yake hii kwa ujumla mm -hmm. ukusanyaji wa mapato ulikuwa na changamoto nyingi tulikuwa tunatumia vitabu vile vitabu vilikuwa vinaleta shida ya mlinganisho makisio kama kwenye budget makisio mnaweza kusema kwamba kwa mwaka huu wa fedha tutakusanya shilingi milioni arobaini kutoka kwa wale wazalisha jasi lakini matokeo yake mnakomea milioni 12 milioni 13 mm -hmm. lakini ukifuatia unakuta kwamba wamelipa zaidi ya milioni 60 la kwa hiyo unakuta mnapoteza karibu milioni 40 na, na sehemu hapa mm -hmm ni kutokana na matumizi ya vile vitabu. Mm -hmm. Wengine walikuwa wanatumia ujanja ndani ile nakala hii kitu inaitwa carbon. Juu kwenye stakabadhi takwimu inayoandikwa unaweza ukakuta labda shilingi 10000. Mm -hmm. Kumbe huku juu wameandika shilingi laki moja kwa mfano, natoa mfano. Mm -hmm. Kule kwenye nakala ambayo itarudi ofisini mm -hmm. kuweza kudhibitisha makusanyo yaliyofanyika imeandikwa shilingi 10000. Oh. Kwa maana yake ni kwamba mnakuwa mmepoteza shilingi alfu tisini lakini baada ya hii mifumo kuwepo upotevu huo sasa haupo akitoza tozo unaona wewe pale ulipokaa kwenye ofisi yako na sasa tumeenda mbali kwamba tumeweka mpaka na kwenye simu ukiangalia unajua kwamba mkusanyaji anayekusanya pesa kutoka kwa wazalisha jasi sasa hivi amekatia shilingi kadhaa kwa maana ya gari kadhaa kwa unaona na anapokwenda kuweka lazima aweke kiasi ambacho amekikusanya kwa maana ya kuweka kwenye account ya ya almashauri. Kwa hiyo tumedhibiti. Kwa hiyo hali hiyo ikatusaidia kukuza mapato ya ndani. Miaka ya nyuma kabla ya mifumo kuboreshwa sana tulikuwa tu, hatuwezi kuvuka asilimia themanini ya mapato ya ukusanyaji wa mapato ya ndani. Lakini baada ya kutumia mifumo hii sasa tumevuka mapato. Kwa mwaka wa kwanza tu tukapata zaidi ya asilimia tatu ziada kwa maana kwamba tumepata asilimia tatu kutoka kwenye asilimia chini ya themanini. Mm. ukifanya mlinganisho huo maana yake ni kwamba mmeongeza asilimia tatu mm. kwa sababu miaka ya nyuma mnakusanya asilimia tano, sabina tisa, themanini. sasa mmekusanya asilimia tatu ina maana kuna asilimia na tatu ziada ambayo imepatikana kutokana na mafanikio ya matumizi ya mfumo mm -hmm. kwa hiyo mnafikia kiwango ambacho mlikitarajia na mnapata na ziada. E. Mm -hmm. Lakini pia katika kutoa e, huduma mteja anapata huduma vizuri kwa sababu mfumo unaonyesha kila kinachohitajika pale. Asante sana. Labda kama una lolote bwana Childa. Hali ya mwanzo na sasa hizi jinsi zilivyo. Mm -hmm. Ni kwa mwanzo ilikuwa ni vigumu sana kumjua wakara au agent ana shilingi ngapi site. Mm -hmm. Lakini kupitia hii mifumo sasa unaweza kujua kabla yeye haja kufikia mm -hmm. ana shilingi ngapi na kama na matumizi naye matumizi nayo kwa wakati usika mm. unaweza kumhitaji akaja kudeposit zile hela ukaendelea matumizi yako tofauti mm. na mwanzo kwamba unafikiria tu anaweza kaa nayo kumbe kwa bahati mbaya alitumia kutokana na matatizo ya hapa na pale je yule aliyeshika ile mashine ule mfumo wa kutolea risiti bahati mbaya tu sio kwa makusudi inawezekana alipaswa atozeshe shilingi 2000 kwa mfanyabiashara yule lakini ghafla akaandika shilingi 2020 mnatatuaje hili swala ni kwamba inakuwaje maana yake tunavyojua kama ime, ipo tayari kielektroni kwamba ameshaandika mnawezeje kutatua ili tatizo linapotokea nashukuru hiyo hali hiyo ikitokea mm -hmm. huyu anapaswa achukue hiyo risiti ambayo ime, imeandika mm -hmm. e, kiasi kikubwa cha fedha mm -hmm. tofauti na alichopaswa kutoza mm -hmm. abaki nayo ye mtoza mtoza Ushuru. mapato huyu mm -hmm. alafu amwandikie mteja stakabadhi stahili kwa mkono kwa hiyo eh kwa mkono kwa mashine hiyo kwa kwamba hii nimekosea sikupi wewe ambaye ninakutoza mapato kwa hiyo inabaki nayo na kuandikia inayolingana na tozo nayo taka kukutoza kwa hiyo yaliyo baki nayo anaandika barua anamwandikia mkurugenzi kueleza kwamba niliandika kimakosa nikatoza kiasi fulani lakini kiasi sahihi ambacho nilipaswa nitoze ni kiasi fulani. Mm -hmm. Kwa hiyo ana, anabandika kwenye barua yake ile, anaambatisha ile stakabadhi aliyokuwa amekosea.
kwa anaileta kwenye ofisi ya mkurugenzi kisha jiridisha kwamba ni yenyewe tuna, tuna utaratibu sasa wa kwenda kufanya marekebisho kwenye mfumo sasa hiyo ni kazi ya kina chilida mm -hmm. wanajua nini wanafanya pale kurekebisha kwa sababu ina rekodi sio tu kwamba mimi ndio nione au watu wa mfumo hawa wataalamu wa IT ndio waone au wale wa mapato ni mfumo mzima wa watu wanaoingia tamisemi na nani wanaona ile kitu Aha. Kwa hiyo yule ambaye atakuwa amepewa stakabadhi nyingine ndio itakayo mlinda ambayo tukifanya ukaguzi tunaona kwamba alichokitoza ni hiki. Inatokea? Asante sana bwana Bugingo. Nirudi kwako bwana Childa. Labda uh, mnaitumiaje tehama katika kutangaza ili wawekezaji waweze kutumia fursa zilizopo almashauri ya wilaya ya Kilwa? Kilwa tuna njia nyingi ambazo tunazitumia lakini kwa sasa naweza nikasema tu tunatumia mbili kwenye kuitangaza kuzitangaza fursa za, za yani fursa kwa wawekezaji. Mm. Kwa mfano tuna njia moja tunaitumia ya website ya Kirwa ambayo mm. unaweza ukaingia tu pale kwenye search engine yoyote labda Mozilla Explorer whatever. Unaingia tu www.kirwa.dc.go.tz. Mm -hmm. Pale itafunguka tovuti yako, zeni utaangalia kuna sehemu moja ku select imeandikwa ime fursa bure ndani kuna fursa tofauti tofauti ibc na, na vitu vingine tofauti tofauti ambavyo vinapatikana katika almashauri almashauri ya wilaya ya Kirwa mm. vile vile kwenye facebook page mm. hii facebook page imekuwa tofauti kidogo tuna tuna hii mara nyingi tuna tuna promote matukio sio 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 fursa mara nyingi mm. lakini kupitia haya maojano kuna kitu nimegeni nadhani huko na kutelekeza nguvu kwa namna moja ama nyingine mm. huku tuna post sana matukio ambayo yanaendelea katika mashauri ya wilaya ya Kilwa kwa fondo kama sasa hivi tuna ujenzi wa ma, wa, wa, wa nini wa, wa, wa tuna, tuna, tuna boresha kituo cha afya cha masoko mm -hmm. kwa pale kuna picha za mara kwa mara progress ya, ya, ya majengo na vitu vingine kwa hiyo maendeleo kwa eh, ujumla eh. kuna swali kutoka kwa swalehe yeye ameuliza kutoka Iringa anasemaje tehama kwa wananchi ni kama bado jambo geni sana nyie kama almashauri mnamkakati geni kwa kufikisha elimu kwa wananchi ili kila mnachokipanga katika matumizi ya tehama kifanikiwe labda nije kwako bwana mgongo najua tukizungumzia tehama mm. e, inaendana na vitendo kazi vyake sawa sawa sasa hivi asilimia kubwa siwezi kutamka ngapi kwa maana ya wakazi wa almashauri ya wilaya ya Kilwa mm. lakini sema tu kwamba asilimia kubwa mm. ya wakazi mm. wanatumia simu hizi za mkononi sawa sawa kwa kwenye hizi simu zao za mkononi tunatuma ujumbe kuhamasisha waweze kutembelea hiyo tovuti ya ya halmashauri Aha. na kuona mambo yanayofanyika kwenye halmashauri yao na fursa zilizopo zinazotoka serikali na zinazotoka halmashauri penyewe mm -hmm. na jinsi maendeleo yanavyo e, fanyiwa kazi katika halmashauri yao kwa lugha nyepesi ni kwamba tunajitahidi kuweka taarifa zetu nyingi mm -hmm. kwenye kwenye hiyo tovuti kwa tunawaeleza kupitia simu zao za mkononi kwa ujumbe mfupi kwamba ukitembelea tovuti hiyo unaweza ukaona hayo mambo yanavyoendelea. Kwa kuna wengine wana simu za kisasa mm. ndani ya jamii mle. Mm. Kwa hiyo anaweza akafungua e, huo ukurasa na akaona taarifa hizo. Kwa hiyo hiyo ni moja ya njia tunayotumia. Lakini tunatumia pia elimu. Na elimu hii tunaianzia kwa wanafunzi walioko kwenye shule za msingi Aha. na walioko shule za sekondari. Mm -hmm. Kwa kuna somo wanaosoma la ICT lakini kuna vifaa kwenye baadhi ya shule kama kompyuta hizi wamewekewa kule kwa ajili ya kuweza kujifunza. Kwa wanapotoka shuleni wanakwenda kutawanya maarifa yale na taarifa hizi mm -hmm. kwa wanajamii. Lakini kwenye mikutano hatukosi kuwa tunawaeleza mabadiliko ya maendeleo ya sasa hivi kwamba tutumie sana mifumo hiyo. Kwa hiyo tuna njia nyingi ambazo zinatusaidia kuafikishia taarifa wale wananchi ili waweze kutumia sana e, hii tehama kuweza kupata taarifa kupitia mifumo mbalimbali mbali. lakini wanapokwenda kwenye maeneo ya kutoa huduma kwa mfano amekuwa na hospitali anakwenda anaona mfumo ndio unaotumika kumpa ye huduma anapokwenda kulipa mapato kwa yule anayefanya biashara anaona kabisa kwamba huu ni mfumo na wengine sasa wanaamua na wao kuomba kwamba kama kama mnaweza mkapokea pesa yangu mkanipa risiti ya alafu kule wanaona kwa na mimi naomba kwenye duka langu mniwezeshe mni nifanye e, mniwezeshe niwe natumia mfumo mm. kukusanya mapato kwa maana ya mauzo yangu kwa wanavyoelimika na wao wanahitaji kuboresha 
mifumo yao ya maisha kwa maana ya, ya, ya maendeleo ya shughuli zao mm. kwa kutumia mifumo. Aha, kwa hiyo so. kuna njia kama hizo. Asante sana bwana Bugingo lakini mm. tulikuwa tumeelemea sana kwenye mapato. Mm. Vipi na nyinyi kwenye almashauri ya wilaya ya Kilwa kwenye huduma hizi za hospitali wananchi wanafaidikaje? Nashukuru tumeimarisha mfumo kwenye hospitali yetu ya wilaya mm. ambayo inaitwa hospitali ya Kinyonga. Mm. Mfumo huu unasaidia wananchi kupata huduma vizuri. Kwanza hakuna tena kupanga mistari. Kwa sababu kila mtu anapofika akisha pata huduma ya mapokezi tayari ameshaingizwa kwenye mfumo anaelekezwa mahala pa kwenda mm -hmm. kupunguza sasa ule mbanano mm -hmm. na kupunguza mtu kuruka kwa sababu zamani utawaji wa huduma mwingine anaona <coughs> yeye atakuwa ni bora zaidi amekuja baada ya mwingine mm -hmm. atataka aenda kahudumiwe mapema kabla ya mtu mwingine na kwa sababu tu anajuana anajuana na mtumishi pale mm -hmm. kwa hiyo kwa njia matumizi ya mfumo hiyo hali ime, imepotea lakini pia kujua ahudumiwe namna gani daktari anaangalia huyu shida yake ni hii dawa inayopaswa kumsaidia ni hii je tunayo hiyo dawa kwa badala ya kuuliza uliza daktari ainuke aende kaulize stock ikoje na nini pale pale kwenye mfumo anaona kwa anachukua maamuzi na kumhudumia mteja haraka kwa hiyo ni kutoa huduma za haraka kwa wakati na kwa wakati asante sana bwana bugingo na natumaini mpenzi mtazamaji umepata faida kubwa sana umeona raha ya kutumia mifumo ya teama yani kila kitu ni raha jamani unaona ni jinsi gani hata wao wenyewe wanavyofurahia kazi yao ila ni kwa sababu tu kuna mifumo ambayo inawarahisishia utendaji kazi lakini wao pia wanafurahi wakitoa huduma kwa wananchi kwa, kwa, kwa haraka zaidi vile wa, wananchi wanavyofurahia huduma zao na wao ndipo wanapopata motisha ya kufanya kazi zaidi nirudi kwako bwana childa Uh, awa iga naomba utuelezee kidogo wamekuwa na msaada gani kwenu katika kuboresha hiyo mifumo ambayo mnaitumia sasa hivi au labda kama mna mifumo mingine ambayo mnataka kuianzisha iga kwa namna moja ama nyingine sio imetusaidia tu inaendelea kutusaidia sisi kwa mfano watu wa tehama sera na miongozo mm -hmm. mara nyingi tunapata tuna, tuna, tuna kutoka kwa watu wa ega mm -hmm. kama washauri wetu wakuu kwenye masuala ya tehama lakini vile vile wanatuwezesha kwenye mafunzo tofauti tofauti kwa mfano kama sasa hivi onze way tu Dodoma kwa ajili ya mafunzo fulani ambayo yako chini ya watu wa Ega. Kwa hiyo tunapata tuna 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 tunaendelea tuna, tuna, tuna kupata vitu fulani kutoka kwa 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 serikali mtandao. Kwa mfano tuna sasa tuna GMS government mailing system. Si tuna tuna website hivyo tuko and Ega. Kwa hiyo tuna tuna tunazidi tuna, tuna kupata vitu kutoka kwao. Mhm, sante sana. Una roho tena kuongezea. Nashukuru kwa kweli Iga ni ni, ni msaada mkubwa. Mm -hmm. Na kama unaweza ukakumbuka wakati wakala huu unaanzishwa, mm -hmm. moja kati ya jitihada iliyofanyika ni kupeleka wakuu wa taasisi Arusha kwenye ukumbi wa ICC mm -hmm. na kukawa na maonesho pale. Kujengea watu uwezo ah. juu ya umuhimu wa matumizi wa serikali mtandao. Mm -hmm. Na kuanzia hapo ingawa kabla ya hapo pia jitihada hizo zilikuepo lakini hapo kuanzia hapo jitihada hizo zikaongezeka mafunzo yanafanyika kikanda mafunzo yanafanyika kimikoa watumishi wanahudhuria karibu wakada zote wakurugenzi wataalamu wa mifumo kwa maana ya IT watumishi wengine wa kwa idara wanadhuri. na ni mara kwa mara mwaka mzima aha asante sana ni nibaki kwako uh, bugingo tangu umeanza kuitumia hii tehama imewasaidiaje ime kutimiza malengo yenu mlojipangia nyinyi kama almashauri ya wilaya ya Kilwa malengo yetu yametimia na kuvuka <laughs> yametimia na kuvuka mm -hmm. eh kwa sababu na usione kwamba tunaegemea sana kwenye swala la mapato mm -hmm. kwa sababu bila ya mapato hiyo almashauri haipo kabisa na serikali ishatamka mm -hmm. almashauri itakaye kusanya chini ya 80% mm -hmm. inafutwa mm -hmm. kwa ndio maana tunapozungumza tutatoa sana mifano ya mapato sawa sawa na nimezungumza hapa mapema kwamba sisi tulikuwa tukikusanya chini ya 80% miaka mingi lakini kwa matumizi ya mifumo hii tunakusanya sasa zaidi ya 100%. Mm. Kwa hiyo ni mafanikio. <coughs> lakini kuhudumia wananchi. Wananchi wenyewe wanasifu kwamba uwepo wa mifumo umesaidia sana kuleta tija ya mipango ya almashauri. Mm -hmm. Kwa sisi kama watekelezaji tunaona kuna tija mm. na hata wale wanaopokea huduma wanaona kuna tija. Aha, asante sana. Karibu. Tunachokifikiria tumeimplement. Kwa sababu tunafikiria tufikia hatua fulani tumeimplement na hata ukiangalia kwenye laba tulianza na posti 
baada ya kuona kuna tija kwenye swala zima la mapato tumeongeza posi paka sasa naweza kafika semana tano kwa ambazo bado watendaji na na makala nyingine wazidi kuja kuchukua ofisini kwa ni hivyo mm -hmm. asante sana jamani kama unataka almashauri yako isifutwe suluhisho lipo jamani tehama tu wewe weka mifumo yako ili uweze kukizi mahitaji au uweze kukizi uh, kile kiwango ambacho serikali imetamka ili uwe rafiki wa maendeleo ndani ya Tanzania tehama inahusika sio kanaambia mimi sijakwambia na niko hapa bado kukuelimisha wewe au kukuwaelimisha wale ambao wajajua faida ya matumizi ya mifumo ya tehama wageni wangu niwashukuru muda hauniruhusu kuendelea ndani ya studio sasa ni wakati wa sisi kufungasha virago vyetu turuhusu vipindi vingine viweze kutazama. Lakini shukrani za dhati zije kwa kwa wewe mtazamaji ambaye ulikuwa nami tangu mwanzo wa kipindi hiki hadi sasa tunafikia tamati. Kwa wale ambao wanataka kufika katika ofisi za wakala ya serikali mtandao na izungumzia IGA, ofisi ziko katika jengo la utumishi barabara ya Kivukoni jijini Dar es Salaam. Lakini nisipo wataja crew nzima au group zima la True Vision Production kwa sababu wao ndio leosababisha sisi tuonekane mahali hapa na wewe kupata kujifunza haya ambayo tunakufundisha kupitia kipindi cha serikali mtandao. Tukutane tena Jumanne ijayo muda na wakati kama huu. Naitwa Coleta Raymond kwa herini. Kuratibu kutoa msaada kiufundi Mifumu shirikishi ya tehama Kwa gara